அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோவை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கான தை மாத ராசி பலன்களை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் தை மாதம் சூரியன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார் வடக்கு திசை நோக்கி தனது பயணத்தை இந்த மாதத்திலிருந்து தான் சூரியன் தொடங்குகிறார் ஜோதிடவியலில் தை மாதம் பத்தாவது மாதமாக கூறப்படுகிறது சூரியன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிப்பது தை மாதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதனை மகர மாதம் என்றும் அழைப்பார்கள் மகரத்திற்குள் சூரியன் நுழைவதே மகர மாதம் தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பார்கள் உத்திராடம் சிறந்த நட்சத்திரம் உத்திராடத்தில் பிள்ளையும் ஊர் எல்லையில் கொள்ளையும் என்பது பழமொழி அதாவது உத்திராடத்தில் பிள்ளை பிறந்தால் உடனடியாக அவர்களுக்கு அருகிலேயே நிலம் வீடு அல்லது விலை நிலம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும் எனவே உத்திராடத்தின் ராசியான மகரத்தில் சூரியன் நுழைவது வெகு சிறப்பான ஒன்றாகும் தை மாதம் பல்வேறு விரத நாட்கள் வருகின்றன தை வெள்ளி தை அமாவாசை தை பூசம் ரத சப்தமி பீஷ்ம அஷ்டமி என பல்வேறு சிறப்பு வாய்ந்த நாட்கள் தை மாதத்தில் வருகின்றன உத்தராயண புண்ணிய காலம் தை முதல் தேதி முதல் தொடங்குகிறது தை மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆகிய ஆறு மாதங்களும் உத்தராயண புண்ணிய காலம் என்றும் தேவர்களின் பகல் காலம் ஆகும் இந்த மாதங்களில் நிறைய சுப காரியங்களை செய்யலாம் ரத சப்தமி என்பது தை மாதத்தின் வளர்பிறையில் வரும் சப்தமி திதி இந்த நாளில்தான் சூரியன் தனது வடக்கு நோக்கிய பயணத்தை தொடங்குகிறார் இந்நாளில் அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி தீபமேற்றி சூரிய வழிபாடு செய்ய வேண்டும் அன்றைய தினத்தில் தங்களால் இயன்ற தானங்களை செய்யலாம் இந்த நாளில் விரதமிருந்து சூரியனை வழிபட ஆரோக்கியம் அதிகமாகும் செல்வம் செல்வாக்கு அதிகமாகும் பகைவர்களை வெல்லும் சக்தி கிடைக்கும் கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தை வைத்து மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் பலன்கள் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம் தை மாத தொடக்கத்தில் கிரகங்கள் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் சூரியன் புதன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிக்கின்றனர் மிதுன ராசியில் ராகு தனுசு ராசியில் சனி கேது குரு விருச்சகத்தில் ஆட்சி பெற்ற செவ்வாய் கும்பத்தில் சுக்கிரன் என கிரகங்களின் சஞ்சாரம் அமைந்துள்ளது தை மாதம் கிரகங்களின் பயிற்சியை பார்த்தால் தை பத்தாம் தேதி சனி பகவான் மகரம் ராசிக்கு இடம் மாறுகிறார் பதினாறாம் தேதி கும்பத்திற்கு இடம் மாறுகிறார் தை பத்தொன்பதாம் தேதி மீனம் ராசிக்கு சுக்கிரன் இடம் மாறுகிறார் தை இருபத்தி நான்காம் தேதி செவ்வாய் தனுசு ராசிக்கு இடம் மாறி அங்கு சஞ்சரிக்கும் குரு கேதுவுடன் கூட்டணி சேர்கிறார் தை மாதத்தில் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் இடப்பெயர்ச்சி ஆகியவற்றை பொறுத்து மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் வருமானம் எப்படி இருக்கும் வேலைவாய்ப்பு எப்படி இருக்கும் திருமணம் கைகூடி வருமா சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுமா என்று பார்க்கலாம் மேஷராசி நேர்களே தை மாதம் மேஷம் ராசிக்காரர்களுக்கு ரொம்ப நல்ல மாதம் கம்பீரமாக வளம் வருவீர்கள் நிறைய நன்மைகள் நடைபெறும் மகர சங்கராந்தி உங்கள் ராசிக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய சூரியன் மேஷ ராசிக்கு பத்தாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார் ரொம்ப மன நிறைவோடு இருப்பீங்க பத்தாம் வீட்டிற்கு சனி பயிற்சியாகி வந்து சூரியனுடன் இணைவார் அரசு தேர்வுகள் எழுதலாம் ராசி அதிபதி செவ்வாய் எட்டாம் வீட்டில் இருக்கிறார் புதனின் சஞ்சாரம் ஒன்பதாம் இடம் தொடங்கி லாபஸ்தானம் வரை சஞ்சரிக்கிறார் நிறைய லாபத்தை தருவார் குரு உங்க ராசிக்கு பாக்கியஸ்தானத்தில் கேதுவுடன் இணைந்திருக்கிறார் குரு பார்வை உங்க ராசியின் மீது விழுவதால் அதிர்ஷ்டம் அதிகமாகும் உங்களுக்கு சின்ன பயம் இருந்தாலும் தைரியத்தோடு எதையும் செய்து முடிப்பீர்கள் மாணவர்களுக்கு அற்புதமான மாதம் நன்றாக படித்து தேர்வுகளை எழுதுவீர்கள் வண்டி வாகனத்தில் போகும்போது கவனமாக போங்க நல்லதே நடக்கும் இந்த மாதம் இடம் மாற்றம் எதுவும் வேண்டாம் 
புதிய தொழில் செய்வதில் கவனமாக இருங்க மாசி மாதம் வரை காத்திருங்கள் கணவன் மனைவி உறவில் சந்தோஷங்கள் அதிகமாகும் சின்ன சின்ன சண்டைகள் வந்தாலும் அது உங்களின் பிணைப்பை அதிகமாக்கும் பேச்சில் கவனமாக இருங்க பகலில் பக்கம் பார்த்து பேசுங்க இரவில் அதுவும் பேச வேண்டாம் இன்ப சுற்றுலா செல்ல வாய்ப்பு உள்ளது செவ்வாய்க்கிழமை முருகனை வணங்குங்கள் நன்மைகள் நடைபெறும் பாதிப்புகள் நீங்கும் வேலை தேடுபவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் பரம்பரை தொழில் சிறப்படையும் தொழில் லாபம் அதிகரிக்கும் காசு பணத்தை நிலம் வீடு வகையில் முதலீடுகள் செய்வீர்கள் வெளிநாடு செல்லும் யோகம் உண்டாகும் தரகு கமிஷன் தொழில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும் பண தட்டுப்பாடு உண்டாகும் கடன் வாங்கும் நிலை உருவாகும் உங்கள் ஆசைகள் எல்லாம் நிறைவேறும் மனைவிக்கு நகை நட்டுகள் வாங்கி கொடுப்பீர்கள் கலைகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும் எல்லாமே நன்மையாக முடியும் இந்த மாத தொடக்கம் சந்தோஷமாக தொடங்கினாலும் மாதத்தின் இடைப்பட்ட காலத்தில் சில சங்கடங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கி மாத இறுதியானது மீண்டும் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் இந்த மாதத்திற்கு தேவையான பண வரவு சீராக இருக்கும் வீட்டில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும் அலுவலகத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும் வேலை தேடி கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும் மாணவர்கள் படிப்பில் நல்ல முன்னேற்றம் அடைவார்கள் திருமண பேச்சு நடந்து கொண்டிருந்தால் அது நல்ல முடிவை கொடுக்கும் சொந்த தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய முயற்சியில் ஈடுபடுவதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த மாதம் முழுவதிலும் உங்களது வார்த்தையில் அதிகம் கவனம் தேவை தைரியஸ்தானத்தில் ராகு அஷ்டமஸ்தானத்தில் செவ்வாய் பாக்யஸ்தானத்தில் சூரியன் புதன் குரு சனி கேது தொழில் ஸ்தானத்தில் சுக்கிரன் லாபஸ்தானத்தில் சந்திரன் என கிரகங்கள் வளம் வருகின்றன இந்த மாதம் சின்ன விஷயத்திற்கு கூட கோபம் வரலாம் நிதானமாக இருப்பது நன்மை தரும் பண வரத்து உண்டாகும் வேற்றுமொழி பேசும் நபரால் நன்மை உண்டாகும் புத்தி சாதுரியத்தால் எதையும் சமாளிப்பீர்கள் வீண் அலைச்சல் ஏற்படும் நீங்கள் நினைப்பதுபடி மற்றவர்கள் நடந்து கொள்ளாததால் டென்ஷன் ஏற்படலாம் அஸ்வினி இந்த மாதம் தொழில் வியாபாரம் தொடர்பான பயணங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டி இருக்கும் இனிமையான பேச்சின் மூலம் வாடிக்கையாளர்களை தக்க வைத்து கொள்வீர்கள் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அலுவலக பணி தொடர்பான அலைச்சல் இருக்கும் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கும் இந்த மாதம் குடும்பத்தில் உங்களது பேச்சுக்கு எதிர்பேச்சு பேசியவர்கள் அடங்கிவிடுவார்கள் கணவன் மனைவிக்கிடையில் மகிழ்ச்சி நீடிக்கும் பிள்ளைகள் தொடர்பான காரியங்களை செய்து முடிக்க அலைய வேண்டியிருக்கும் உங்களது செயல்களுக்கு இருந்த முட்டுக்கட்டைகள் விலகும் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும் பண வரத்து கூடும் இந்த மாதம் மாணவர்களுக்கு கல்வியில் திறமை வெளிப்படும் கல்வியில் வெற்றி பெற தேவையான உதவிகள் கிடைக்கும் புதிய முயற்சிகளை தள்ளி போடுவது நல்லது காரிய தடை தாமதம் வீண் அலைச்சல் உண்டாகும் மனக்கவலை ஏற்பட்டு நீங்கும் எதிர்பாராத செலவு ஏற்படும் இந்த மாதம் மேஷம் ராசியின் அதிபதி செவ்வாய் அஷ்டம ஆயுள் ஸ்தானத்தில் ஆட்சியாக சஞ்சரிக்கிறார் பாக்கியஸ்தானத்தில் குரு இருப்பதால் பெரிய பலம் கொடுத்த வாக்கினை காப்பாற்றுவீர்கள் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடத்தவும் பங்கேற்கவும் வாய்ப்பு ஏற்படும் தடைகள் அனைத்தும் நீங்கும் பொருளாதாரம் மேம்படும் தைரியம் அதிகரிக்கும் உறவு மேம்படும் பாக்கியஸ்தானத்தில் ஐந்து கிரகங்கள் இருப்பதால் பல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தினருக்கு பாக்கியங்கள் உண்டாகும் பரணி நட்சத்திரத்தினருக்கு தொழில் ஏற்றம் உண்டாகும் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தினருக்கு அரசாங்க அனுகூலம் ஏற்படும் மேஷராசி நேர்களுக்கான தை மாத பரிகாரங்கள் தினமும் முருகனை வழிபடவும் துர்க்கையம்மனை செவ்வாய்க்கிழமையில் அர்ச்சனை செய்து வழிபடுவது எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்க்கும் அனுமனை வழிபட்டால் நல்லதை நடக்கும் மேஷராசினியர்களுக்கான தை மாத அதிர்ஷ்ட கிழமைகள் திங்கள் வியாழன் வெள்ளி ஆகும் சந்திராஷ்டம தினங்கள் இருபது இருபத்தி ஒன்று ஆகும் என்னநேர்களே உங்கள் ராசிக்கான தை மாத ராசி பலனை இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்க
இது போன்ற பல ஆன்மீக தகவல்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி